Hello everyone, my name is Hugo Cuellar. I am the president of the Civil Organization Order of Guadalupe. It was such a pleasure to be part of the last Niantic activity named Earth Day. Under this call, we created the activity named Mexico Limpio y Querido. It took place the last Saturday, 27th. This activity consisted on cleaning up the dam named Presa de Serra. It was such a really big challenge. We didn't know even how to do it without the force of the volunteers. Of course, we were trying many ways. One of them was to enhance the government of Mexico City in order to have enough assistance in this activity. But of course, this activity wouldn't be possible without the help and the support of those gamers communities here in Mexico City, mainly in the south of my city. Those communities are Liga Rayquaza, Escuadrón Pokémon, Resistencia Águila, Pokémon GO Mexico Oficial, and Alto Mando Parque Hundido. Together, as a team, we were able to reach a huge amount of volunteers. It was so impressive to see these guys working together. It was nice. It was very charming. Of course, there were some goals in the video games like Pokemon Go and Ingress to unlock some surprises and so on, according with the number of assistants. Anyway, for us, the most important goal was to give to the Earth a new chance, to give to the people the example of the action. Next, we will show you some photographs and videos as a testimonial of the activities that took place this last Saturday there in Presa Becerra. If you like this video, please give us a like and share it, of course, in your social networks. And that's it. Subscribe if you are not subscribed and, well, enjoy this video. Take care. Cheers. This is the main body of the dam. It was completely contaminated. It was barely possible to see the water under the garbage. It was terrible. We decided to take action in some safe areas of the dam in order to collect all of the garbage. Meanwhile, with the technology brought by the government, we were able to reach some risky points inside the dam in order to get rid of all of this garbage. The amount was really massive. According with the specialists, we were able to take out of the dam about 30 tons of material. It was impressive. In order to maintain the safety of the volunteers, we distributed safety accessories to begin the collection of garbage. already for about three hours. We needed to drink something and to take a rest. Finally, we reached the last stage of the day. We were just ordering everything, the bags in certain places. And at the end of this activity, we were just placing the same bags into the trucks. decided to give these small gifts, just some bracelets with the phrase Dia de la Tierra, the Earth Day, to remind them 
the effort they made to achieve such an important goal. For sure they will use it and show it proudly. Bien, nos encontramos con el ingeniero Herminio Quechol, de parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, quien en colaboración también con autoridades de la Delegación de Álvaro Obregón, apoyaron para hacer esta campaña de limpieza aquí en la empresa Becerra. Ingeniero, díganos cuál es más o menos su obligación dentro eh, del Sistema de Aguas. Sí, mira, yo soy el subdirector del túnel de subconductores del sistema de, dentro del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Entonces, mi función es la de operar siete presas que tiene bajo su custodia de operación y mantenimiento del sistema de aguas, además de toda la operación del sistema de la profunda, entonces es nuestra, nuestra misión de Perfecto. Ahora, el día de hoy estuvimos trabajando desde aproximadamente 9.30 de la mañana hasta las 12.30. Todavía siguen algunas labores para quitar escombros, ramas y demás. Sin embargo, ¿usted cuánto calcula que fue la cantidad de basura que se pudo levantar el día de hoy? Pues sí, ahorita con la ayuda de ustedes y la gente que nosotros que trajimos, pues sí le dimos un, un buen avance. Estamos hablando de unas 30 toneladas de basura que retiramos en este lapso que usted menciona. Entonces, pues sí, sí gracias por su, por su apoyo. ¿no? Bueno, y gracias a ustedes también por, por este apoyo, de verdad. Incluso si podemos ver por acá la presa, bueno, la diferencia que quedó después de todo el trabajo con los camiones especializados para levantar basura y demás, fue impresionante. Todo esto era un lodazal con muchísima basura alrededor y afortunadamente quedó muchísimo más limpio. Se van a seguir todavía los trabajos. En este caso pues ya será por parte de la Asociación Civil Orden de Guadalupe, quien tuvo a bien convocar a esta actividad. Y bueno, pues veremos si tal vez en unos meses, concientizando a la gente de la colonia y por supuesto también eh, viendo la posibilidad de seguir en la comunicación con autoridades, se puede lograr toda la limpieza de, de la presa. Este, sin embargo, bueno, pues hasta aquí eh, tenemos nuestro reporte. Muchas gracias a todos los voluntarios, de verdad. Se rifaron la, este, el físico. Hicieron todo lo posible para eh, terminar con este voluntariado. Seguiremos dando noticias y también agradecemos mucho a Niantic, quien fue quien propuso todo esto. Ingeniero, muchas gracias por todo. Estamos para servirle y tienen trabajo aquí para... Sí, hay que seguirle. Claro que sí. Muchas gracias. gracias.